おびくしょう言うたけどただいまっておかえり何大丈夫何がなんか何もなんか飲むいやええかな首どうまあ現状維持慣れたその首の俺周りどっちも俺は慣れへんああ職場の人は昨日で大体いじり尽くしたんちゃう道行く人はみんな見てくるけどああ見てへんふりしてめっちゃ見てんで<笑>まあ格好のあれやし<笑>俺分かったことあんねんけど何おっぱいおっきい人男はみんなうまいこと見てるつもりやねんバレへんように最低やな修正やから動物としての開き直ってあれ見てんのバレてんな絶対まあこっちも慣れてるけどなおうおうモテ女風情で<笑><笑>どうしたんうん、うん、今日早かったんな仕事今日休みそうやった車ないし家でずっとああなあんまた鳴き声してたえ猫うんどこにおんねやろ空耳ちゃうん絶対おるってどっかに挟まってるんちゃうやっぱ<笑>どっかってそんなん限られてるやん目星いとこは見たんやろうん、見当たれへんねやろそうやけど俺聞いたことないもん多くのオラン時間にしか泣かへんねんなんでかなんでよあの鳴き声はまだ赤ちゃんやと思うなんでそんな一回見てやくまなくくまなくて屋根裏とかもだから俺あかんねんて小動物見つけても触られへんもんああ首もこんなんやしなんか連絡あったんまだ大丈夫なん年始もらってるし明日かかってこんかったらこっちから電話するし車どうなるんそれも明日聞く警察呼んでないとかほんまありえへんと思うわまあそうやねんけど買い物も行かれへんし歩いて行けるやん歩いて行けるとこしか行かれへんおお連絡なかったらどうするんよ大丈夫やって止まってるとこに追突してきたんやろ10ゼロやんか 100% 向こうが悪いねんからうんそんなん警察呼んで事故処理してもらうな保険も聞かへんねんでどうするつもりなん佐藤子何大丈夫やからやけど昨日元とにも説明したやろけど全然納得できへん大丈夫やからむしろチャンスやから何がよチャンスとか意味わかれんこれもう無理やなは夫婦間では無理や黙っとくん何よこれ絶対言うとあかんで言うたあかんやつやねんけど絶対言わへん誰に言うんよ外に漏れたらわややねんわややねんやんかわややねんやんや続いてむっちゃ言いにくいええからはよいいや事故の相手車屋さんって言うたやんちゃうんいやまあそうやねんけどもうちょっと詳しく言うたら車のシステム屋さんやねんどういうことまあ簡単に言うたら自動運転とか自動ブレーキとかの開発してるへえーその新しいシステムを搭載して公道でテスト走行してた車にオカマ掘られたんや俺え自動ブレーキが作動せんかったってこといや実際のとこはそういうことちゃうくて走行テスト自体を終えた後で工場に戻る途中やったらしいねんけど事故は単純にドライバーの不注意でなんせ会社的に公になったらまずいらしくてそりゃそうやろなその人クビなってもおかしないやんまあ下手したら会社潰れるぐらいの大事ちゃうん分からんけどほんで向こうが警察呼ぶのをちょっと待ってくれってそれはでも社会人としてどうなんまあそうやねんけど俺も向こうの身になったらかわいそうや思ってこんなとこ出やがってもしゃあないよほんであっちなんて言ってるのできる限りのことしますってことで車も向こうの関係の専門業者で調べてみてもし写真行ってもうてたら新車で返すって言われてるしマジで写真って何フレームフレームっていいやええやんけシャーシー言うてもそれで昨日車の雑誌買うてきてたんか、うん、車ある程度の予算から好きなん選んでええねんてほんまにすごいなそれ俺今度こそツーシーターにすんねん靴下<笑>ツーシーターわざと言うてるやろ何それ椅子二つやさっきからカッコつけんとそういいやそんな言い方ないわ<笑>そら私乗れるんそらいけるんちゃう今のよりちょっと小さなるしうーんまあええけどほんでまあだからほんでっていうか今そんなんで連絡待ちないけどまあまあがっぽりいけるんちゃうかな思ってがっぽりって車だけはなくて、うん、もらった名刺のサイト見てみたんやけど取引先んとこ結構な大手の名前並んでたし家のローン
繰り上げ返済できるかもそんなん無理じゃんいや取引先にリークするとか言うたったらシティヤクザか凶悪で捕まんででもチャンスやんかそ,らそんな首一つで何か出してもらえたら助かるけど大事な首ですけど<笑>ああ何やねんよってちょっといい旅行とかできるで伊豆行ったばっかりやんか湯ヶ島温泉海外やんか何今聞こえんかったえ鳴き声猫まだ言うもうだって何よ聞こえへんし工務店の人名前何やったっけえ川原,川原さん川原さん来てくれへんかななんで川原さん見てもらおうや無理やって忙しいのに家のどっかの隙間でのたれじなれたらどうするんよだからってもうこういう時困るわは一軒家家の悪口言わんといてやあんなに時間かけて間取りとか決めてんからはいはいはいはい言うてるうちいなくなるって何その言い方二人の家のことやんかそうなんで35年間愛し続けられるんごめんってでもそれでもしおったとしてどうするんそら保護してやらんと保護って何うちでは変われへんで分かってるけど保健所とかに来てもらうなんで保健所引き取ってもらわなあかんやんなんでそうなるん他にどうするん保健所なんか渡したらどうなるか知ってるん里親探してくれるんじゃん里親見つからんかったらどうなる思ってるそれは場合によっては殺処分とかよう簡単にそんな言葉里子が聞いてきたんやんひどい安楽死やろうガスとかで苦痛がないようにやめてやんでもうちでは変われへんしあとのこと私が何とかする何とかするってそこを先に教えといてもらわんと買ってくれる人探すし誰か当てあるんそんなんまだ分からんて意地悪な質問やめてやそこらへんはっきりさせてからにしようやほっといたら弱ってく一方やんかほんまにおるかどうかもわからんのにほんまにおるかわからんのにはっきりさせられへんやんかだからまずほんまにおるか確かめんとおるってもう言うてることがだって泣き声するし近所の人がこうてるんちゃうのこうてへんって誰も聞いたん聞いてへんけどなんやねんそれもう嫌や嫌って何もうええよなんなんもうえ生理なんなんやねんあの振り子時計って壊れてんのいやボーンみたいなやつならなかったっけああ今はならないようにしてる一人だと怖いんだよなんかあの音おずっとあるよね生まれた時からあるね全然壊れないよく狂うけど骨董価値とかあるのかなないだろうないかいや売れないよこんな古いのレトロなの好きな人結構いるようんなんか飲むああなんかってお茶か麦茶かどっちもお茶<笑>麦茶ならすぐだけどいいさっき病院の売店で買ったやつあるしこの家も一人だと広いなうーん掃除とかしてんのホコリとか気にしないタイプだから<笑>しろよホコリを掃除をホコリを気にして掃除をしろまあね何その返事まあお母さんがしてたからさ出た実家規制独身男のダメダメ発言冗談だよ冗談どういう意味どこに冗談の要素あんのよしおふくろまた戻ってこれんのかなえい,いえそりゃそうでしょう知ってた何が金沢さんだっけはあどういう人知らないってあれ恋人ってこといやめろよいやでもそうでしょ
もうすぐ70だよいや関係ないんじゃない年齢とか気持ち悪いってまあね毎日来てんのかなお見舞いさあ一緒に暮らしてんのに気づかなかったわけ何かと出かけてたけど誰と会うとか聞かないしほら監督不行き届きなんで俺が監督すんの70になる高齢者だよ監督しないとい立派な大人だろいやーでもおふくろもやるなあ何お前気持ち悪くないわけうんいつからだろ最近だろ最近の付き合いで最後の時のこと相談するかいやいや少なくともお父さん死んでからだろそりゃそうだろそりゃそうじゃないとダメだろうん親父死んで何年いや何年経ったからどうとかじゃなくていや別に節操がないとか言いたいんじゃないけど何親父どんな気分だろうあお前千石くらいあげたら久しぶりだしああとであとって言ってたよ<笑>墓参りとか行ってんの行ってるよ嘘最近は行ってないけど最終的にはお前んとこが墓守ってくんじゃないのなんでお前が頼みだからだよ子供作る予定ないしそんなこと言ったら俺結婚の予定皆無だからねでもこの家兄貴が継ぐんじゃないのそしたら漏れなく墓もついてくるでしょう先祖代々の墓だは別に出る気ないでしょ一人じゃ広いわ二人でも広いから子供作ればいいのに勝手なこと言うなよ<笑>売っちゃうのが現実的かあいやちょっと待ってなんか縁起でもない話になってるお母さん戻ってくるから分かってるけど将来的な話じゃん結局こういうタイミングでするしかないんだからつなぐって結婚何年だっけ3年目なんで子供作んないのだからさ孫見せてやりたいじゃんいつも言ってるよ知らないってお前らしかいないんだからだから兄貴だっていや俺が今から婚活して仮に結婚できたとして何年かかるよその前に安定収入かああそういうこと言う言うでしょそりゃこの展開収入が安定したら結婚できるわけじゃないし少なくとも収入が安定しないとそれ結婚とか関係なく言ってないまだコンビニやってんのいいだろ別に就活したらいいのにもう40超えてんだよこっちはコンビニバイトじゃ結婚ってわけにいかないでしょうまあ家があるから多少あれかもしんないけど俺別に結婚したくないしいや家があるって言ったって同居とか無理だろ最近の子はいや最近の子っていうかってなんだよこの話兄貴が子供がどうこう言うからいや子供っていうか孫の話だよ俺らにも人生設計があるからでもさお前らがやれる最大の親孝行だよ<笑>めったに家顔出さないんだし孫いたら違うぜ違うぜ<笑>ぜってなんだ孫いたら違うぜ孫いたら違うってそう言うけどなんとかさ3年くらいは持つと思うんだよ手術さえしてくれたらさっき言ってたやつうんよく調べたねなんか難しそうなのまあ暇だから俺フリーターだぜ<笑>ネット情報最初ネットで調べてそれで医療系の仕事してる知り合いに話聞いてもらってそんな知り合いいるんだ前うちのコンビニで働いてた子で看護師やってる子いいじゃん看護師結婚相手はあ<笑>兄貴のバカ医者と付き合ってんだってお若いのいや若い若い、まあ、いくつしたなと思ってんの2000差知らないって言ってたよもういいんだよそいつの話は<笑>正直どうなのその手術して助かる見込みっていうか助かる見込み手術でがんを切ることができて転移がなければそれなりに可能性低いんじゃないの膵臓がんって見つかった時はアウトって言うじゃんお前何をそんな冷静に一般的にだよまあ一般的にはそうだけど開けてみないと分かんないっていやでも切れなくても病巣を電線で焼いてがん細胞が暴れるのを抑える方法もあるし局所的に抗がん剤を投与してなんだっけ温熱化学療法ってのができるかもしれないってそれでどのくらい持つわけなんかいちいち引っかかるわ情報共有でしょうまあ何もしなかったら数ヶ月しか生きられないのが2年とか3年生きられるかもしれないそれっていや助かってないかもしれないけどじゃなくて
それってどんな状態で寝たきりでチューブにつながれて意識も朦朧としてて息も絶えないでとかそういうあれじゃないのそんなことないと思うよ分かんないけどいやどっちにしてもこの段階で治療放棄するとかありえないよ金沢さんあの人本当何なんだろういやマジで意味わかんないから人の親の命なんだと思ってんだかどんな話したらそういう結論になるんだろう安楽死とか尊厳死な<笑>尊厳死そんなこと医者に言ったら笑われるだけだってまあ息子たちに迷惑かけたくないってことなんだろうけど何迷惑って子供扱いすんなよいや俺に言われてもそうだけどねえうん生まれた時どんな家に住んでた普通のっていうか平屋の家だよ田舎だけどいいところそうだね小さい町だけど家の裏に小川が流れてて川沿いに桜並木があって春になったら桜が満開になって桜すごかったよ川面が落ちた花びらでいっぱいになるの上も下もピンクで染まってひらひらーって花びらひらひらーって落ちてきてなんかいいところっぽいいいところだよそれで川にね小さい花を浮かべて顔もに浮かんだ花びらをすくんだ花いかだって言うんだけどいいな,なんかあ花びらすくうのは役場の清掃の仕事ねたも網みたいなのでどっさりどっさりでもなんか妙に風情あんのよ満開の桜の下をゆっくりといかだが進んで雰囲気出すためかいかだに乗る役場の人もハッピーみたいなの着て作業しててうん春の風物詩だったんだけどいつからか花びらの清掃を民間の業者に回すことになってそれっていいことなんいいことではないよね何年かはちゃんとやってくれたんだけど町からの補助金だけじゃ赤字になるとかで業者が引いちゃってじゃあ誰が花びら救うん花びら救わんかったらどうなるんうん花びらそのままにしとくとものすごい量が川底に沈んでヘドロになっちゃうのドロドロになるってことそうだから地域の人たちが有志で掃除することになったんだけどみんな高齢になってきていかだ出すのもそれなりに体力いるしだんだん誰もやらなくなってあんなに綺麗だった川がどんどん汚れてってねあかんやん役場も昔使ってたいかだとハッピー譲渡しただけで責任果たしたみたいな顔してあとは知らんぷり<笑>なんで笑うなんか知らんぷりってなんか面白いえそんなおかしい知らんぷり<笑>知らんぷりえどこがプリのとこよくわかんないなそれでどうなったんうんそれで役場がねひどいの何桜切っちゃった切っちゃったの全部それってあかんことなんちゃうん役場の説明では木の寿命が来てるとかだったんだけど寿命命ソメイヨシノって寿命が短いらしいの病気にもかかりやすいし80年持たないってえー、とにかくそれで私の思い出の桜並木は全部伐採文字通り問題の根幹を伐採伐採でもね変な話そういう手もあるんだなって今になったら思うえどういうことさあそれからそれからどうしたんフェンスが立ったよ子供が川に落ちないように金網のフェンスがずーっと風情の負の字もない桜の木はもうなくなったんやそう笑うのがさフェンスの色がピンクなの王子を忍ぶってことらしいんだけど見てみたかったな桜
桜もないし家ももうだいぶ前母親亡くなった時に処分しちゃったから今どうなってるか分かんないけどえー、家もなくなってもうたん昔住んでたところはねそうなんやほら手止まったチクチクやろうーん私仕事続けたいねんな何急にそれは続けてもらわんと困るわ遊んで暮らせるほどは入ってこうへんで事故のお金分かってるよその話しちゃうくて何会社38歳で課長代理とか大阪支社でも前例ないねんてうん言うてたな頑張ってる思うよ名刺も作ってもらったばっかりやしなんか会社辞めなあかんみたいな話に聞こえんねんけど辞めへんよおおえ猫の話猫の話もまだ終わってへんあ家のローンの話猫きちんと保護せんと死んじゃったらいわく付きの家になるってことちゃうジコのことを黙ってたからそれはもう喋ってくれたやん猫も首直ったら探すからちゃうねん何妊娠してるかもわからんえ猫なんでやねん<笑>えっ佐子うそまだわからんけどえな何なんでわからんやんちゃんと妊娠せえようにしてたやんせやねんマジかだからまだわからんて。おお。何よ。おお。何その反応。変。変っていうか。いや、こういう時ってどう反応したらいいんかなと思って。<笑>アホ。いつやろう。いつって何。いや、いつのジョージかな。ジョージって。だって、言うてもそんなもんないやん、こんなん言うのありやけど。家買って。環境変わってとかあるんかもあ、伊賀島に旅行行った時か、伊豆ありえるねあれ四月か桜満開やったし伊賀島ベイビーとか言うてみたり<笑>何言うてるん嘘<笑>ほんで、何何,何、うん、いや、どうするどうするだから、どうするんどうするとどうするんは全然ちゃうでちゃうちゃうよごめんえー、っとどうしたいいやちゃうなまず病院行く次の休みなんで今日行かへんかったの車なかったしそんなん歩いてでもあかんのかあいやごめんあかんことない大奥に話してからと思ってうんそれはそうやな<笑>いつ分かったのだからまだ分からんねんっていやちゃうくてそのできてるかもしらんっていつ思った生理こうへんしなんか体調もよう分からん感じやしいつ行けるん病院来週かなええー、明日休まれへんの連休なるええー、やんかあかんよでも体のことやし病気ちゃうしどっちにしろ明日休まれへんねん本社から専務ご一行来る日やしじゃああさってうーん行った方がいいなんかホークテンション上がってないえなんかうーん分からん分からんって何よいやどうしたらいいか分からん何それだって考えてみたら別に俺ら結婚してんねんし何も困ることちゃうやんいやいやいや困る困る困るいや困る困る子供作らへん約束で結婚してんでまあそれはうんその仮ペットも買わんてそうそれ俺の条件二人できちんとお金貯めて大奥の好きな車も買うて私が望んだ一戸建ても建てて車は新車になるしツーシーター椅子二つまた靴下ちゃうから<笑><笑>一緒に来てくれるうん行ってもええよ行ってもええよ行く行くよ行かせて何それ行くの三段活用そんなんない<笑>絶対行くって意味
親父が死んだ時ってどうだったえ何年前えー、7年前かそんななるうん親父の時ってどんな感じだったっけどういう意味意味え意味とかじゃなくてオルフェで買い物してる時に心筋梗塞で倒れてオルフェ懐かしい<笑>まだあんのオルフェとっくに潰れたよいえマジか中学高校の時オルフェに入ってた焼き鳥屋よく行ったのにあなんだっけ鳥政鳥政懐かしい<笑>あそこで初の味を覚えたんだよ俺初初とネギマと皮鳥政<笑>三種の神器ねえ鳥政の話する、まあ、<笑>じゃなくて親父が死んだ時の話オルフで倒れたんだっけうん救急車乗ったけど受け入れてくれる病院が全然決まらなくて20分くらいオルフェの駐車場にサイレンつけて止まったままだったから兄貴現場にいたんだあいたよえ知ってただろ今思い出したお母さんおろおろしてたし俺がいてよかったよまあ結局間に合わなかったけどそうかつなぐは全然連絡つかないしそうだっけお前ずっと忙しいもんでも病院着いた時牧野のおじさんが病室に公益者のカレンダーかかってんのすげえ怒ってまうのだけ妙に覚えてるあったそれ今言うみたいな看護師さん怒鳴りつけてうん葬儀屋とどんな付き合いしてんだってそうそう結局そこに葬儀意識頼んでさなんだそれってなって<笑><笑>定年退職して結構すぐだったっけ親父そうだよ虚しい人生だよ通夜も葬式も会社関係の人たくさん来てたもんなザ・会社員だからなんか死んでから葬儀まで早かったような早かった全然実感ないまま送ったでしょううんで実感はあったよ兄貴は一緒に住んでたからか一緒に救急車乗ったくらいだしだよねお前はもう家出てたんだっけとっくだよ大学卒業してすぐ出たしそっか7年かうんっていうか7回忌ってことえあるじゃん3回忌とか7回忌とか3回忌はやった砂子もいたじゃんえ俺いたいたよで7回忌はえわかんないお母さんあんなだしやんなきゃいけないのかないやー牧野のおじさんに怒られるんじゃない今度お母さんに聞いとくよそういう法事的なことも俺らでやっていかなきゃいけないのかこれから俺そういうの全然わかんないんだけど俺もだよ憂鬱これか大人になったって思う瞬間なんか俺らずっと子供みたいだな俺らでくくんないでよえじゃあ法事やってよそうなったらやるよいや冗談だよ俺がやるよ長男だし死んじゃうのかななんか今回<笑>今回って変だけど親父の時とは違う気持ちがまあそれは死んじゃうまでの時間がある程度見えてるからかな親が一人もいなくなっちゃうんだよな俺たちのいつかはそうなるけどまあそうだけどえー、<笑>死んじゃうのかおふくろいやいやいやだからまださまだ手術とかあるからまあ金沢さんという生きがいもいるしもうしばらくは持ちこたえるかもしんないけどちょっとそういうのやめろよそういう冗談笑えないからでも実際分かってるよお袋抜きで金沢さんと話してみる金沢さん抜きで話す方が先でしょ何の話すんのだから治療の可能性手術のことそれ今日したじゃんだから金沢さんのいないところでだったら話さなきゃいけないのは金沢さんのことじゃないはどういう関係の人かっていやそれも話すけど命に関わる方が先だろそうかなそうだろうでもさなんだよ兄貴って自分の恋愛のことをおふくろと喋ったことあるえ学生時代とかないよそんなのだよね俺もないでもお前はゆかちゃんと結婚するときはいやいついつ結婚するって報告だけそんなドライな感じだったドライっていうかまあそんなもんかもしれないけど結婚式やったでしょサンプリスホテル
あの時会社の先輩とかに慣れそめの話したら今超恥ずかしかったもんおふくろの前でやめてくれって思ったそこまで今でこそ自意識過剰だったかもって思うけど過剰だよ<笑>兄貴って今彼女とかいんのいやいないってだからもし彼女できたとしてさ急にできなくないおふくろに恋人の話とか確かにだからおふくろも嫌だろうなって思って金沢さんのこと聞いてすごい変な感じになりそうじゃないまあなるだろうねよく今日紹介したなって思ったもんいやでもどういう関係かまでは言ってなかっただろ<笑>言えないでしょああやって紹介するのが精一杯だったんじゃないの俺がユカと結婚することを伝えた時だって何にも詳しいこと言ってないし聞いても来なかったくらいだから他の家ってどうなんだろう男兄弟のとこあよく女の子はお母さんと友達みたいに話すって言うじゃんねいやでもこれかなりイレギュラーだって高齢の母親に新恋人とかしかも余命宣告された状態で知る息子たちそうだよやっぱ金沢さんと話した方がいいよどういう関係なんですかってうん今日聞くべきだったな次いつ来れるか分かんないし俺忙しいの相変わらずまあそれなりにゆかちゃんなんて言うかななんでゆかが出てくんのいや書いたら聞いてみてよ何よ70にもなってこんな状態で恋人なんかどう思うってまあゆかは普通なんじゃないって言うよ多分はあ普通じゃないってえどこが普通だよ全然おかしいだろいだから俺に言われてもそうだけど桜の木切った人ってうんどんなふうに切ったんやろどんなふうってなんていうかどんなふうに切ったんやろ言い方変わってないけど難しいなどんな気持ちで切ったかってことそうそうあとどんなふうに切ったんかなって<笑>わかるやんごめんごめん多分少なくとも満開の時ではなかったんじゃないかな切れないと思う満開の時はあんなに生き生きとしてるの満開ってすごいんやんなそうだよ目を奪われて心も奪われて危ないやん危ないかもねどうやって切ったんやろ冬の寒々とした日にみんなの頭から桜の記憶が一番遠のいた1月とかに無心で切ったんだよギコギコって手引きじゃないんじゃないそりゃ機械かなんか使って電の子か電気の残り火ウィーンってそんなもんじゃないでしょうビャーンかもね痛かったかな痛かった切られて面白いこと言うねだってまあ痛かったかも嫌や,やな痛いのでも切った人に罪はないからなんで切る判断をしたのは役場だし仕事でしょ杉とかヒノキとか材木切るのと同じようにただ切っただけだと思うよ桜の気持ちはどうなるん桜の気持ち声も出されへんのにでも寿命が来てたってのも本当だったみたいだけど自然のものだからさ病気で朽ちて腐っていく前に処分するっていう判断もあるんじゃないかな嫌やわじゃあさ桜の木何年花を咲かせ続けたら納得するえ永遠は無理だからそんなん分からへんけど分かんないよね分からへんけどできるだけ長い方がええんちゃうボロボロになっても最後の一輪まで咲かせた方がいいその方が頑張ったねありがとうってなるやんそんな姿見られたいのかな
わからんよそんなのわかんないよねちょっとまた手止まってますけどああしゃべってもいいけど手も動かしてどっちかしかできへんだったら手を動かすはい今日のうちに話しといた方がいいことあるかななんかあるどうかな治療の方針それはおふくろの考えも聞いてつなぐはどう思うのえ少しでも長く生きてもらいたいだろ長く数ヶ月より2年とか3年とかじゃないまあねそれはそうだよ多分なんか消極的いや分かんないんだよ何が何がいいのかおふくろにとってお前さうんごめんなんか違う答えお前いつからお母さんのことをおふくろって呼んでんのあお母さんはお母さんだろそ,そういうとこ触れてくるなんかいつの間にか俺のことも兄貴とか言ってるしお兄ちゃんだっただろ何子供みたいなこと言ってんの<笑>いいんだけどさじゃあわざわざ言わないでよいや照れたりしないわけしないよおふくろダメだわダメだぜ<笑>遺産の話しとかないえおふくろ死んだ後のおふくろ死んだ後のふざけんなってなんだよ遺産ってだってそうじゃん数ヶ月だとしてもそれ以上だとしてももうそういう段階じゃんお前そういう話がしたいわけ<笑>そういう話もしなきゃってだけだよまだいいよそうやってさ親父の時も損しただろう保険会社に請求しそびれてお前そういうことは覚えてんのな親の命が尽きても俺たちは生きていかなきゃいけないんだから特に兄貴なんか一番考えないとダメだろ<笑>考えてるってどんなふうになんで今言わなきゃいけないんだよこういう時にこういう話できないのが日本人のダメなとこなんだよ今日本人の民族性出してくる必要ある論点ずらすなっていざとなったらなかなかできないんだから今だから話せるんじゃんまだ早いよなんでだってこの後の治療でいくら必要になるか分かんないんだしそんなの医療保険とかあるんでしょそうだけどお母さん手術して家戻ってきてから今までみたいに家事とかできないだろそしたら介護サービスとかも必要になるしそんなことまで今考えなくていいじゃんお前の方がもっと先のこと言ってんのに<笑>そうかもしんないけど準備しとかないとえなんで死ぬ準備すんの帰ってくる準備だろできてないじゃん帰ってくる準備掃除だっていやするよなんで今掃除だよ明日帰ってくるわけじゃないんだからじゃあいつの話すればいいわけいつの話すんのがちょうどいいわけたまに顔出して急にそんなこと言われても分かんないってたまにってそれはたまにだよそんなん当たり前だろ結婚して仕事してんだから兄貴の方が特殊だからな40で実家でコンビニでフリーターっていやだからその分親の面倒見てんじゃん面倒見てもらってんだろああそういうこと言うしっかりしてくれよいや俺だって夜勤明けでも毎日病院行ってるしやってんだよいろいろなんかちょっときついよお前任せるよ遺産のことは任せるって言われてもつながる方がそういうのをちゃんとやれるだろ頼んないわ今に始まった話じゃないからなんだよその開き直りいや本当お前のいいようにしてくれたらいいからいいようにって本当ごめん今俺考えられないから<笑>あ何金沢さんえ金沢さんまさかお母さんと席入れたりとかないよな席っていや一瞬思っただけだけどそこまではしてないでしょうで遺言とか書かせてるってこと自分にある程度入ってくるようにどんな悪人だよいや考えてみたらさ素性だってちゃんと聞いてないしそうかもしんないけどあのインテリぶってる感じもうさんくさいハットとかかぶっちゃってあの人だって70とか超えてるでしょ確かにこれ騙されてたら一番厄介だよさすがにないでしょううんいやないとは思うよそりゃまあ一応確認しといてよ分かったそのことは俺がちゃんと聞くちゃんと話すからどっちとそれは分かんないけど金沢さんじゃあ金沢さん頼むよ
、尊厳死っていうのも金沢さんが言い出したと思うんだよまあそうだろうねおふくろ絶対そんな言葉知らないもんその辺も聞きたいしちゃんと金沢さんと話すわ仮にやで仮にない話ってのは前提やけど仮に何子供産んだらって話っていうかできてたらの話やめようやそれしとかんとあかんやろ<笑>もう決まってることやんか決まってるか<笑>当たり前や当たり前産まへんってことになるんかなそらそうやんかちょっと黙るって何いやちょっと考えてるだけ何を考えるんよそら考えるやろなんでだって実際こんな話になったら考えるやんか待ってよ産まなあかんの私やねんでそら男にはない神秘の臓器があるからちょそれどういうつもりで言ってるのあごめん冗談っぽく言ったんやけどいろいろ奪われんの私やねんでそんなそうなったら俺も全面的に協力するやんか仕事休まれへんもん課長代理やで代理やろ代理の代理はおらんねんでも佐藤子のとこの会社はちゃんとした会社やねんから出産の時の制度とかもしっかりしてるんちゃうあんな私が今まで産休取ってきた頃にどんだけ嫌み言うてきたか知ってて言うてよそれ偉そうに言うことちゃう<笑>今さら私が妊娠したとか言うたら社員一同ずっこけんでビルごとひっくり返んで<笑>ひっくり返しちゃったらええやんおもろいやんなんでよその後完全に白い目で見られて私が辞めるまで嫌がらせの話やそれは絶対ないって世の中そんなにすさんでないうちの会社知らんから言えんねんその時はもうちょっと楽な仕事に転職するとかもあるやんはは何簡単に言ってくれてるのいや別に俺が仕事変えて子供見たってと思ってるよちょっと待ってよこれ以上安月給なんてどうするのもっと突然の本音でもそうやけど<笑>いやでも実際もうちょっと融通きく仕事探す手はあると思うねん俺も転職するんやったら年齢的にラストチャンスやと思うし待って待ってそういう話で進めようとすのやめてや,や仮にやんか仮の話で喧嘩したないやけどもし妊娠してたとしたら簡単に中絶するわけにはいかへんやんどういうこと子供いらんのちゃうんいらんと思ってたけど思ってたけど結構周りから言われんねんて子供はあって理由になってへんねんけど先輩とか子供のおる人生通らん人生どっちの方がええと思ってるんて飲みに行くたび言うてくるし人生のよしあし子供のおるおらんで決まらんやんいや俺かでそういうふうに言うたけど絶対言うてへんわヘラヘラ聞いとったんちゃうどうせちょなんでそんな言い方されなあかんねん仮の話に仮に怒ってるだけやから気にせんかったやんか難しいわそんな複雑なあなもうやめようやこんな話桜の花って綺麗なんやろな綺麗だよ家の近くに咲いてたらええやんねうんいいよすごくそれで桜が咲いて満開になったら見て奪われるメイト心やったっけお花見ねメイト心奪われてみたいわはい余計なこと考えないで手を動かしてくださいめんどくさい俺らも年取ったってことだよ取ったか兄貴は全然変わんないけど変わりたくないもん俺そんなんで金沢さんと喋れんのそこは頑張るけど頑張るか長男として<笑>長男としてなんだよ<笑>いや何なの兄貴って親父と似てるよねやっぱりえどこが俺は課長だから俺は長男だからってそういうのこだわるとこ何批判いや似てんなって思っただけお父さんのこと嫌ってたお前に言われると複雑だわそこは関係性の問題だからご心配なく遺産のことお前に任せて大丈夫かなとか言ってみたりして<笑><笑>お前んとこに子供がいたら話は早いんだろうけどどういうこといやそしたらこの家引き取ってもらって俺が現金もらってみたいな何遺産の話すんのいやしないよ兄貴やっぱり家より金、ね、違う違うじゃあ家でもいいんだいわかんないよいやただ家維持していくのもまあ大変だろ固定資産税とかあるしそりゃあるよ
その辺お前はちゃんとサラリーもらってるからさこらこら共働きで必死だよこっちは俺よりマシでしょそれ二人いる分なんとかでも兄貴こそ家がないとたちまち大変になるよ俺なんか安アパートで十分だからいやでも食費とか光熱費とかおふくろの年金頼みだろでそんなことないって聞いてるよおふくろからなんで言うのお母さん<笑>どっちにしても将来のこと考えたら就活しなきゃいやそれはするよなんだよもうそれで就職できてさある程度仕事が波に乗ってきたらこの家手放して貯金も全部合わせて折半したらいいじゃん待て待てなんで実家なくなるのはダメだろだってどっちもいらないって言ってんだもんいやだからお前ら住んでくれたらいいじゃん今のマンション高い家賃払ってんでしょ俺らは住みたいとこに住んのよ俺らが育った家じゃんえもしかして兄貴俺らがこの家住んだらボンと正月来ようとしてないはあそんなのえダメなのそんな虫のいい話ないからね<笑>俺らがこの家着いたら速攻売るよお前なんでそんな、はあ、愛着兄貴ほどないのはいはいそういうこと言うついでに言っとくともし兄貴がこの家継いで俺が現金もらったとしても家の方が価値が高いから兄貴に砂漠分を穴埋めしてもらわないといけないんだよむちゃくちゃ言うなよいや身内にこんな頃がいるとはゴロつきはどっちだよよくないよそういうこと言うのだから提案してんじゃんか何にしても兄貴に安定収入がないとこの時代収入安定させるのがどれだけ大変かその社会への不満は努力した人だけが吐いていい言葉だよ<笑>お前はいちいちうまいこと言いやがって<笑>そんだけコンビニ長いんだから社員にしてもらうとかないのないよ高校卒業した時からずっとでしょ一つのコンビニで20年生じゃん23年だよ<笑>そんな人いるまれすぎるでしょ<笑>オーナーも年だし俺が頼りなのじゃあさ例えばいずれ自分でフランチャイズでオーナーとしてやってみるとかそういう夢みたいなのはないわけバカそんなちっちゃい夢見てどうすんの<笑>現実問題としてさ現実ってそんなのさある程度資金もいるわけでそこらへんなんとか頑張んないと唯一兄貴のキャリアを有効活用できるわけだしあのな簡単に言うけどコンビニもめちゃくちゃ大変なんだからライバル店多いし上からの押し付けも理不尽だしみんな苦労して自殺とかしてんだからみんなってみんなじゃないでしょみんなじゃないけど死にたくなるくらい大変なんだよじゃあさ兄貴はどこで頑張んの今のコンビニで頑張るよ必要とされてんだしそうじゃなくて兄貴は甘えてんだよ別に甘えてなんかないって俺は変わってないだけなんだよずっとなんでそんな生き方できんのお前に俺の生き方どうこう言う権利ないよないけど現状維持がどれだけ難しいか知ってる<笑>去年高校の同窓会行った時俺だけ高校から時間止まってるって驚かれたんだから<笑>行ける稼ぎだってそれバカにされてんだよいやバカにされてないわみんな爆笑してたしそれだからバカにされてんじゃん<笑>上等だよ俺は稼ぎが好きなんだよでも変わらざるを得ないでしょおふくろ死んだら死なないよ死ぬよまだ死なないよいつか死ぬよ死ぬ死ぬ嫌がって死ぬ死ぬ詐欺か<笑>,笑えよどこを拾って笑えばいいの<笑>兄貴の望みは何そりゃお母さんに手術受けてもらって家戻ってきてもらってそれだけだよあと願わくば孫を見せてやりたいけどついでみたいにうちの夫婦を巻き込むまずは手術尊厳死はダメだよそんなの今は子供いらんって思ってるやんやけどさもしかして何年かしたら佐藤子も産んどいたらよかったってなったりとかあるんかないやないやろえ言い切れるなのそれも会社の先輩が言うてたいいよ私には今のことしか分からへん<咳>なんで多くは何年か先のことが分かるん分からんよ分からんけどでもいつか佐藤子が後悔することになったらかわいそうやなって思うからちょっと待ってよ私に気遣ってるふりして産む方向に持っていこうとするのやめてくれへん<笑>そんなつもりないってそもそも後悔のない人生なんかあるん子供産んで後悔することもあるかもしらんやんそれは分からんけどなんで分からんことばっかりなのに冒険しようとするんだからそうやんまさに冒険っていうか考え方としてそういうのもひっくるめて楽しむっていうか楽しむペットとちゃうねんで人間やで分かってるよペット買うのとちゃうことくらいでもそれやったら佐都子はどうなんおるかおらんかわからん猫のことあんな心配して今そこにいるかもしらん赤ん坊のことはどう考えてるの
いやいや逆に猫の命も大事に考えられへん王君が子供なんか育てられるわけない思うけどいやそれはちゃうやん全然ちゃう話やんか同じ命やろでも法律的にはものやし車で猫引いたとしても物損やねんでそういう考え方なのいやちゃうけどでもそういうこと言い出したら全部自分に返ってくるやんか里子はその命をどうしようとしてるん命とか言わんといてや私にだけ背負わすような命って言葉を持ち出したんは里子やんまた止まってますよ大丈夫だよそうそう針が動けば時間は進むんだからチクチクしようチクチクなんでヌード機の音チクチクって言うんやろえ針で刺すときチクってするからじゃないタクタクタクタクえタクタクでもよくないヌード音なんで針で刺すときタクってするやんしないよ何タクってタクタクタクタクわかんないわかんないタクタクタクチクチクチクチクチクタクチクタクチクタクおばあちゃんが死んだ時のことを覚えてる立山のおばあちゃんやっぱガンって血筋とかあるのかな立山のおばあちゃんもガンだったでしょああお母さんも言ってたうちはガンの家系だって俺中学生であの時おばあちゃんも最後かもっていう日みんなで病院行って行った夜1月だよ寒かったもんそれまでも悶絶するくらい痛みに苦しんでもういろんな数値が下がってきていよいよって時にさおふくろを泣きながらおばあちゃんに必死に話しかけてさうんみんないるから安心していいんだよってお母さんのいいと思った時に力抜きなよってそのうち心肺停止状態になってああこうやって人って死ぬんだって俺初めて身内が死ぬとこ見るわって冷静だなお前はいやいやすごい悲しかったよ泣くの我慢するの必死だったもんわかる俺も耐えてたもう息引き取るんだなっていう時にさ急に病院のスタッフからみんな病室の外に出るように言われたじゃん俺らだけじゃなくて親父もおふくろもそうだったっけうん廊下の椅子座って誰も喋んないで待っててすごい寒い中時計の秒針の音だけが妙に耳についてさその後何分くらいだろう15分くらいで呼び戻されてそしたら着衣乱れまくったおばあちゃんがベッドの上に横たわってて心肺蘇生的なことされた後だったんだろうけど医者肩で息しながら「できる限りのことはしました」とか言ってそうだよ思い出したその後3日くらい意識不明のまま心臓だけかろうじて動いてる状態で結局目覚ますことなく死んじゃったんだよ俺も兄貴も学校のテストとかあって親父も仕事で結局最後はおふくろが一人であの寒々とした病室で見とったってお前お父さんの時のことを完全に忘れてたのに立山のおばあちゃんのことは随分しっかり覚えてんじゃんおおなんかねまあ多感な時期だもんなおふくろすごいその時のこと考えてるんじゃないかなえおばあちゃんが無理やり生かされた3日間って何だったんだろうって俺ら家族揃った日にみんなで送ってやれた方が絶対良かったのにそれでおふくろ尊厳死なんて言い出したんじゃないお母さんには相談した言う必要ないやんそれはあるやろなんでそれは娘として報告せなあかんやんだけどさだけど今回はちゃんとした手術の方法もあるんだからそれで23年もてば孫の顔を入れる可能性も十分あるんだしあいや違うんだよお前ら夫婦がどうこうってあれじゃなくてでもまあそうは言ってもつなぐというかちゃんしかいないんだけどちょ,ちょっと本当にお母さんそれだけが心残りだって言ってたからもうそれだけなんとか叶えてやりたいよ俺そしたら本当この家もいらないしお前の好きにしたらいいよ無茶言うなよそうなんだよ無茶なんだよ分かってるよそんなこと
もう分かりきったことをさもう言わなきゃしょうがないからさもう妊娠ってやっぱり大きいことやんそっちのお母さんなんか喜びはるんとちゃん余計言われへんなんで大久みたいに変な方向に話進んでも嫌やし変な方向ってなんやねんちゃうやんか諦めてもらってんねんから子供の件は状況が状況やんかうちの母親は第一に私の考えを尊重してくれるもう里子のことだけちゃうやん私の不安もっと想像してや不安なのは分かるよ分かるわけない簡単に言わんといてよいやだから話してや不安なこと解消しようってチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタク子供作らないって決めてるって言ったでしょこれはもうね奥さんの決定に従うしかないんだよね実際のとこいやそうは言うけど私無理やねん無理ってそんな頭ごなしに言う新しい命作り出すってすごいエネルギーだから男なんかほぼ労力ゼロ女の人が100大変だから大体10ヶ月もあんな格好して過ごされかっこ悪い何それでもそうやって俺らもこのように生を受けたわけやしそこ拒否したら動物としておかしいやん女性が子供を産むのは自然なことなんじゃないの動物としてさちゃうねん動物としての話は別やねん別ちゃうよ動物である前に人間だからいやほんまにいや逆やん人間である前に動物なんちゃうえ動物みたいに生きてないでしょ人間として生きてんだからあかんなんか動物の概念ずれてる気する人間として子孫残さないと人類絶滅するじゃん<笑>独身にそれを言う資格はない私は私の人生守らなあかんもん結婚してんねんでもう聡子だけの人生ちゃうやん俺が介入してんねんからでもお前らは結婚してんだから夫婦としての人類の使命を果たすべきでしょ使命使命ってずれてんな兄貴そうやで王君と結婚したことは私の意思やしそれで仕事も続けて好きなことして2人で人生を謳歌しようって決めたやんか2人で添い遂げる選択肢もあるからでも子供ができてんから<笑>責任があるやんかできたかどうかわからん言うてるやんかそこがわかんないと話してもしょうがないからさっきから言うてんのにでも病院行ってもし妊娠してますってなったらおめでとうございますって言われるやろそれをすみません産めないんですって言うんか言われへんやろ医者に気使って子供を産むとかないしお母さんには伝えてるわけわざわざ言わないよ牧野のおじさんにも言ってたよ電話で孫がいたら思い残すことないんだけどってうちの親もやで言うてくんねんいつもうまくかわしてくれてるやんかそうなったらもうそうはいかんやろ話のレベルが違う親のために作れないって一人育てんのにいくらかかると思ってんのうんだからその辺は遺産でうまくやったらいいって言ってんじゃんいや受け健康な夫婦の間に追い出してきてそれをのために歩きまでしねんのなんとそうなるんだよなんとかするしなんとかなるなんともならないじゃんこのままじゃでもここで死ぬまで暮らすねんでこの家って兄貴が生まれた時に建てたんだよねいやらしいけど大事な場所やんこの家は私の夢やって一緒に叶えてくれてほんまにありがとうって思ってる思い出もあるし愛着もあるうん本当は手放したくないんでしょいやそりゃそうだけどでも築40年とか建っててさ多分耐震とかもクリアしてないし住み続けるんならリフォームなんかも必要になるよいずれなんで家の話ここで2人で暮らしていきたいそうやけど俺だってこの家失いたくないよだから兄貴が頑張って維持していってよそうじゃなくてだから俺はお前らが子供作るなら家売ってその話はないからごめんないから3人でとはいかんのかな無理絶対子供おったらいろいろ違うと思うけどなお母さん張り合い出ると思うんだよ俺たちの生活も変わるもちろんいい方に金沢さんというパートナーがいるんだし張り合いの面は大丈夫だっておいまたそんな笑えない冗談言う今となっては疑惑の金沢さんだぞ私は王君がいてくれたらそれでええねんもしまともな付き合いしていたとしてもパートナーへの愛情なんかそのうちフェードアウトしていくもんだろ他人なんだからはもうその点孫は違うって子供おったら年いってから何かと助かることある思うで何それもう袋追い先短いしフェードアウトとかないんじゃないお前な今まさにラブラブって時期かもしんないしやめろよ気持ち悪い気持ち悪くないからはは<笑>子供が与えてくれる幸せも大きい思わへんじゃあ子供おれへん夫婦はどうなるん年いってからどうなるん夫婦ならいいよいつまでも愛し合えたら
それは理想だよ結婚してない兄貴が何を偉そうに年いっても愛情は変われへんけどそらやろうとにかく俺は気持ち悪いんだよ全然気持ち悪くないから何何<笑> ?70 だよおじいちゃんおばあちゃんになっても恋愛できるなんかめっちゃ幸せやんそれは俺もそう思うようん俺もいやいやいやなんでうんなんでいやないでしょだからなんで下品っていうか下品って言うてる意味わからん世間体とかあるし世間体って誰の世間ようちの家族の俺は別にいいと思うけど個人の問題やん関係ないやん何言ってるアホちゃんいやなんでそこまで言うのだっておかしいやん自分言ってることちょっと自分っていうのはなんかほんならさ自分が高校生の時に40歳になった自分のことを想像したことあるあ今の自分は自分のことな注釈が意味をなしてないただの中年になってるって思ってたやろただのおじさんになってるってでも40歳になっても恋愛してるやんしてんのしてないってやけどできるやろ恋愛高校生の頃の自分はそんな40歳気持ち悪いって言ってたで、ね、多分確かにいやでも70っていうのはなんなんそんな70歳になってみな分からんやん70歳には70歳の恋愛があんねんからいやそれ言われたらただ子供はちゃうから子供おったら変わってまうねんそれはねそういうもんかそうじゃない子供なんかできたら私ら男女の関係はなくなんねんでそんな心配するんだそんな心配もある俺は絶対そんなことない絶対なんて言って大丈夫絶対やって旅行も今までみたいに行かれへんし車買ってツーシーター無理なんねんでチャイルドシート乗せたら手詰まりだもんね大人一人余るええー、よワンボックスにするよ両側スライドドアそういう話しちゃうくてそういう話したやんか私電動自転車に子供用の座るやつくっつけてガニ股でペダルこぐとか絶対嫌やねんえどういうこと<笑>変なサンバイザーみたいなかぶって砂まみれのブランドで運動会に見守るとかほんま嫌やねん何その具体的なのそれがお母さんやんか<笑>どんなお母さんになるかなんか外子次第やんお母さんっていう響きが嫌やねんどこを否定しだすねんじゃあお袋は余計嫌やん<笑>やって<笑>ゴーくんまさか私に黙って仕込んだんちゃうやろな何<笑>でもないちょ、ない今のごめん今のなしいや俺そんなことせえへんってごめんって二人のせいやんせい<笑>せいっていうかとにかく俺は話し合いたい話し合うんじゃなくて説得したいんでしょちゃうよ話し合ったらなんか見つかるかもしらんやん何を見つけるんよ折り合いがつくとこやんかうまかうまんかしかないやんか生きるか死ぬかはいや言い換えたらそれは違うでしょう桜の木の下には死体が埋まっているえ桜の木の下には死体が埋まっているっていう冒頭から始まる小説があるのを思い出したへえこうやって生き生きと暮らしている人たちの下に命は埋まってるあ、ごめん。変なこと言った。埋められるんかな。産むか、埋められるか。うちもね、一回そういう話になったことあるけど、いや、うちは具体的にできたとかじゃなくて、うん、将来的に子供どうするって話になって、そういう話もしてたんだ。自信ないっていうのゆかは。どういうこと体力的にっていうか。体的にゆかちゃん別に健康でしょでも本人が自信ないって言ってんだからそれをどうこう言うのはおかしいからいやそれだけで「はいそうですか」とはならないよ普通自信ないって言葉にはさいろんな意味が込められてると思わない俺もそこまで子供って思ってないし奥さんいくつなの30歳30やったらまた考え変わるかもしらんしそんな一時的な判断でなんで一時的な判断と思う体のこともあるって言ってんのに体のことで言うたら佐都子がってもう38やんか勝手に年言わんといてよ<笑>これが最後のチャンスかもしらんやんチャンスチャンスって言い方チャンスっていうかこういう機会に同じ意味やしチャンスは機会のことやしちゃかすなやうちにはタイムリミットがあんねんでタイムリミットって何うまへんって決めてる人にそんなんないからでも宿した命俺らの判断で消せるんかそういう追い込み方はよくないでしょ何なんさっきから私は
一緒に病院行って一緒に泣いてくれると思ってたなんやねん一緒に泣くって分かるやろ分からんよ後悔すると思うけどなせえへんなんで分かんのいやそうなった場合どうするってことぐらいある程度想定済みでしょうそこまで話してなかったやんでもそれ以外の選択肢なんかないやんかでもそんな命を選択することなんかできるわけ何の権利でそんな一般論持ち出してどうすんのこれ金沢さんのことも同じだよお母さんの尊厳死だって同じ話だろ尊厳死には本人の意思があるじゃん違うだろ金沢さんにそそのかされてんじゃんそれはお前も言ってただろそんなふうには言ってないよじゃあ認めんのお前答えられないのに簡単に命奪う方を選ぶとか俺おかしいと思うけど分かった産むわ産んだらええんやろちょなんやねん急にそんな投げやりに言うなや投げやりやで当たり前やんかちょっと産むそんな気持ちで産んでどうすんねん気持ちまで取り締まらんといてや冷静にならなきゃ冷静になんかなれると思うなあ佐都子今はそんなん言うててもそのうちに私の気持ちが変わるってそのうち変わるってほんで変わった気持ちの気持ちの方が今より正しいって待てってそんなんやったらかわいそうやんか私がな子供がやあと俺もや俺もかわいそうな気がする自分関係ないやろえあいやじゃなくて俺じゃなくて俺もみんなかわいそうな気がするみんなっていうか全員っていうか無理やもん私絶対無理やもん無責任なこと言うなや無責任だって命宿したかもしらんねんで真剣に考えるべきやんかそれやったら真剣に考えてくれる人と結婚しいや子供を産んでくれる人と結婚しいやなんでそうなるの話変わってくるもう変わってるよ王君がそんな態度なんやったらちゃうやんか里子やんか頭からシャットアウトして王君もやで何が決めつけてるやん頭から何を私がわがまま言ってるってわがままっていうか話させてって言ってるんやんか話してるやんかさっきからずっとそこが全部拒絶やん自分の思う通りになれんこと拒絶って言ってるだけやんかちゃうやんそうやなくて俺は可能性を探ろうって言ってるだけでおい私のせいでこんなんなって私のせいじゃないよでもみんなかわいそうちょっと困ったことにはなったけどね大切なのはここにいる人間のこれからだからお腹にいる命はどうなるどうなるんまだ命じゃないと思うけどそれこそ法的な話をするならへりくつ言うよな本当。まだ命じゃないってどういう意味意味意味わかんないね自分たちの人生を考えないと自分ほんまは子供欲しいんちゃうんあ奥さんが子作りしてくれへんの本当は不満でそれで自分に言い聞かせたのにそういうこと言うてるんちゃうんなんでそうなんのだってそこまで否定してくる意味わからんもん<笑>うん確かに自分のことでもないのに自分のことも真剣に考えられない兄貴よりマシで突然俺を攻撃するのやめろ愉快には愉快の事情があるしこの人にはこの人の事情があるそれを誰かのエゴで踏みつけんなって言ってんのゆかちゃんが言う自信がないとかそんなのって事情って言えるかだからぼかして言ってんのになんでわかんないのはあゆか子宮筋腫があるんだってグレープフルーツくらいの結構大きい子宮筋腫そうだったんだねそれ何まあない方がいいものだねうん分かんないじゃん俺らそういうのどんだけ大変でどんだけしんどいのかそうだけどなんか会社の検診で引っかかって再検査してずっと不安そうだったよ大丈夫なの普通に生活する分にはでもできてる場所があんまり良くないから妊娠できないってこと妊娠するなら手術して取ってって話になるけど、えー、そこまでしてってなるじゃんなんだよなんで言ってくれないの言わないよ普通本人じゃないし言えないでしょ口にできないようなことがそれぞれあるってことだよ夫婦でも夫婦でも言われへんもん
ほんまに2人で旅行行かれへんくなるとか子供用の椅子つけて自転車乗んのが嫌とかそんな理由なんそれだけなん家事とか今まで以上に俺も頑張るしいい旦那さんじゃんいいお父さんにもなるよきっとこの人がいたら安心だと思うけどねでもいいって言ってくれへんもん佐都子も絶対いいお母さんなれるってやめてよほんまやんかそれが一番怖いえっ私課長代理としてめっちゃちゃんとしてると思うなんでここで課長代理一番仕事できると思うねん自分で言うのもあれやけど<笑>課長よりも課長の仕事してると思う代理やのに課長おる時も課長の仕事してるそんで2年以内には代理が取れて課長になったら思ってるなれると思うしそれに見合った仕事できると思うねんだから仕事との両立は何とかしようやそういう話ちゃうくて私役職に応じてきちんとできてしまうねん多少無理してでもすごいことやんかいいお母さんっていう役職それが一番怖いえなんやねんそれそんなん求めへんし里子らしい母親になれたらそれでええやん私がそれを認められへんからどういうこと私は見張られてんねん誰に私自身にやんかはあこの家なほんま完璧やねんクローゼットのハンガー全部金のやつで揃えるとか作家物の食器だけしか使わないとかトイレットペーパーのホルダーもかっこいいのつけたしリビングに置いてあるガラスで挟んだ押し花の額も素敵やしいいと思うよ佐都子の趣味そこに子供向けの変なキャラクター入り込んでくる余地ないねやんかそんなんいらんから無理して買った30万のソファー汚されたくないねやんか頑張るよ汚さへんように旅行は大くんと2人でツーシーターで出かけたいねやんか私家で全くからツーシーターはまだ分からんけどいちいち反応してたらキリがないよ今がまさに私が思い描いてた生活やねん子供おったら我慢せなあかんとか私は嫌やねんそんなことばっかり言ってでも今回のことは我慢するのが嫌とかいうレベルちゃうやん一つの命がかかってんねん私の命はどうなる私の命はあ佐都子の命はあるやんかちゃうやんか人生やんか命の果たし方やん私だけの命のどういうこと全然分からへんねんけどじゃあどう言えば分かってくれるん子供いらんって言ったらみんな私が言い訳してるみたいとるやろ困ったこと言い出したって顔するやろほんまのこと言うてんのにいいお母さんにならなあかんのが怖いのもほんまやし人が聞いたらしょうもない出世とか二人の理想的な生活とか全部ほんまに望んでることやのになんで言い訳してるって言うんほんでなんでその考えを後で後悔するって決めつけるんなんでわかるんどうしたらいいんやろう俺は佐都子と逆かもしらん俺自分の仕事別に何とも思ってへん大学の時にバイトしてた地元のファミレスでそのまま社員になって企画とか開発に入るわけでもなくずっと現場でそのパターンで社員あるんだ<笑>バイトのシフト組むとかそんなん誰でもできるし仕事にプライド持たれへんねんそんなことでも子供がおったら父親っていう役割になれたらやっと何者かになれる気がするそうなれたら助かんねんな俺俺は父親やって誰かに言いたいだけなんかもしらん誰かに認めてもらいたいだけなんかもしらんそんな私が旦那として認めてるやんかせえねんけど佐都子みたいに自分に自信ないねん
助かってない自信なんか一番ない子供がそれを支えてくれるような気もするし余計自信を失うかもしれんけどいや分からんけど例えばさ俺主婦になったらあかんかなアホなんでアホそれはちゃうなごめん王君の考えてることよう分かった話してくれてありがとうでも私ええええよ佐都子の気持ちも分かってるつもりやからこれあえてこのタイミングで言うけどえおふくろの尊厳死認めるつもりだよなんだよ本当にそのタイミングそれでちゃんと謝るよ孫見せてやれなくてごめんってそのことと尊厳心認めることは関係ないだろ関係なくないと思ったから言ったんだけどなんで俺がおふくろだったら多分同じ選択すると思う簡単に言うなよ深く考えもせず深く考えてはないけど簡単には言ってないよ周りのこと考えろよ自分が死ぬのはいいよでも残された方はどうなるんだよまたで首絞められるような姿見せられて誰が幸せだよ立山のおばあちゃんのことだろだから今はがんの痛みに関することはさあの頃とは全然違うんだって疼痛コントロールっていうの誰のために生かされるんだよそりゃ自分のためだよお母さんのためだよたった今自分が死ぬのはいいよって言ったばっかじゃん周りのこと考えろって言ったばっかじゃん手術はさ兄貴のためだろそうじゃないそうだろうだってだって治るかもしれないのに諦めきれないだろ諦めきれないだろ子供たちには言ってないんだよねあ,あごめんね私のお話子供たちには言ってないのもう命を延ばすための治療はしてないってことそうなん特にお兄ちゃんには言えなくて今日やっとい伝わったのかなでも今日二人が揃った姿見れてよかったそう私はね二人の息子を持てた人生は素晴らしかったと思ってるんだいいな私は二人の素晴らしい存在になられへんのかな私わかる気がするえ同じやと思うこの人たちのお母さんもこれが自分の人生でしたって言える最後を迎えたいんちゃうそれをどうやって認めたらいいんだよまだ生きてんだよお母さんまだ手術して生きなきゃいけないんだよその生かされる時間はさそれはもうおふくろの人生じゃないって言ってんだよ認められないだろう息子として息子として考えるからあかんのちゃうなんだそれそれ以外できないだろちょっと客観的に見るだけやんかさすが自分の子供の命を客観的に見れる人は簡単に言うよ見てへんよ佐都子はそんなふうにいやそういうことでしょだから言えるんでしょ苦しんでるやんかこんなに苦しんでるやんか誰が一番苦しいかよく考えてみたらみんなやんかみんな苦しんでてそれを何とかしようとしてんねやんかそうだよ俺もそうだよ苦しいよつらくお前なんだよ
なんだよってなんだよあるだろお前も息子としてなんか俺はおふくろのことを生きてるうちに死なせてあげたいって思ってるなんだよそれお前お母さんいなくなったらどうするんだよそりゃ悲しいよでもそれを受け止めるよ兄貴よりは早く仕方ないだろう分かんないよお前のそういう冷静なとこ全然分かんないんだよ腹立つな腹が立つんだよ兄貴がそうやってわめいてるから俺が冷静にならなきゃいけないんじゃんはあ一人で背負ってるような顔してわめき知らしてるだけなんだよどういう意味だよ本当。親父とそっくり親父もいっつも一人で騒いでたろ割り食ってんのはおふくろとか俺らで何の話だよテレビで餃子のうまい店紹介しててさもう飯の用意できてんのに急にここ行くぞって言い出してさでも思ったより店が遠くて諦めて他の店じゃ嫌だっていうくせにみんな餃子の口になってんだとか言ってそこからおふくろスーパー行って材料買って2時間くらいかけて餃子作らされたろい,やいつの話だよ覚えてないよ那須高原に家族旅行行った時も親父サービスエリアに上着を置いてきちゃって父の日に俺たちがプレゼントした薄手のジャンバー連休ですごい渋滞なのに取りに戻るために一回高速降りてだけど反対車線のサービスエリアからは行けなくてまた高速乗り直したけど下道もすごい渋滞で結局旅館着いたの10時回ってさ飯も食わずに寝るだけとかなんだよその古い話そういう親父とさ兄貴は似てるんだよ父親として家族のためみんなのためって言いながら大騒ぎしてだけど実際は自分のことしか考えてなくてそんな人見てたら冷静にもなるよ一緒にすんなよ俺はそんなんじゃないよ一緒だよ兄貴の生活が物語ってんじゃんおふくろもやっと一人になれたんだよ恋人もできて俺おふくろの隣に立ってた金沢さん見て思ったよここにいんの俺たちの知ってる母親じゃないってもう何言ってんの俺おふくろのあんな顔見たことないよいや病気だからだろお前がたまにしか来ないからそれでだろ違うよそうじゃなくてなんか穏やかだったよ俺よかったなって思ったもん何がいいの何もよくないよもう兄貴が解放してやらないとなんだよ解放って死ぬってこと違うだろそれを認めてあげないと最後まで兄貴のお母さんのままだよそうだよお母さんはお母さんだよそりゃそうだろ俺も俺のお母さんなんだよ喧嘩ばっかりして大丈夫かな大変そうまあなんとかやるでしょこの子らは私の子だからねあ事故のはいたくまですああこんばんはどうもお世話になりますええ首はまあ大丈夫ですいや大丈夫というか日にち薬というかあシャーシまでは行ってなかったんですかそうですかあいいそれはもうなんというか良かったですええ愛着ある車なんで明日ですか、えー、19時以降やったらはいわかりましたじゃあまた連絡お待ちしてますはいはいはい車はそこまでひどなかったみたいちゃんと直してくれるってなんか残念そうやなそんなことないってでもまあツーシーターか両側スライドドアかで悩まんでも済んだ何それなあうん仮の話終わりにせえへん仮の話どこまでが仮の話それで俺どうしたら里子が自分の人生果たせるんかあと俺の人生いや
2人の人生かどうやったら果たせるんか考えたいねんけどえだから俺とりあえず猫探すわですね病院からずっとサイレントにしてた何僕一人で見とるわけにはいかないからって金沢さんえお母さん危ないかもってえなんでそんな急な心不全起こしてマジで参ったな兄貴家の掃除しとくんだったえ<笑>まだちゃんと喋ってないのに手術のことも言ってる場合かよ行かなきゃ病院ちょっと俺さお母さんに「おはよう」って言ったことないのえあとお休みも兄貴言えるのは「いただきます」とか「ごちそうさま」とかあと「ありがとう」くらいでいや「おはよう」って希望的すぎて意味ないじゃん俺起きたよって伝える必要あるかってなんだよそれつなぐさお母さんの前で泣いたことあるは恥ずかしくないな黒お前は大丈夫かおふくろって言えるくらいだもんなおいなんだよ俺は泣けないよお母さんの前でもお前の前でも何言ってんだよ聞こえたえ泣き声猫ほんまうんとにかくさ兄貴行かなきゃ病院兄貴おい私はなんで生まれなあかんねやろ桜見たいからじゃないのそうやった桜見るんやったあいた首猫見つけられるかなええよゆっくりでそうも言うてられへんやろそうも言うてられへんけど綺麗だよものすごくそこに何も埋まってなくてもうんだよ当たり前だろ俺長男だぜ泣いてんじゃん泣いてないわ泣いてないぜ